Hi friends, hello welcome to Ramshad Voice on our YouTube channel. Like to welcome to our RRB Parishal Kum, SSC Parishal Kum, when it is a maths and reasoning. We have the previous side choice of questions and work out to check the board. In the midst of the market, there are questions and maths and questions. In the work out to check the third time, you do classical follow check your exam. In the third time, you can get a long class, a long method, a long questions. We are not going to worry. ஐடியா கிட்டும் இத்தனை கொஷின்ஸ் நோக்குன ஒரு காரணம் பிவிஎஸ் ஐ ചോദിച്ച क्वेश्चंस ആണ് அப்ப உங்களுக்கு உபகாரப்பட்டா உங்க फ्रेंड्सുമായി ஷேர் செய்யணும் மறக்கிறது அது போல இந்த ஒரு வீடியோ உபகாரப்பட்டா லைக் செய்யணும் மறக்கிறது இப்ப எல்லா வீடியோஸும் உடனே തന്നെ லிபிக்காம நீங்க இதுவரை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யலங்க திருச்சியம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் மட்டுமே நான் அப்லோட் செய்யும்போது உங்களுக்கு கிளாஸ்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் ആയി வருகையுள்ளோ அது போல உங்க அபிப்ராயங்களும் தாழ கமெண்ட் செய்ய ശ്രമിക്കുക നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ क्वेश्चंस കഴിഞ്ഞ ആ എസ് എസ് സി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എ മാൻ സ്പെൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഇസ് ഇൻകം ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ക്ലോത്തിങ് ഹി ഫി സ്റ്റിൽ ഹാസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും ചോദിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതുക മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകുമായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ചില എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരാൾ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു ചിലവാക്കി ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ചിലവാക്കിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെറും നാനൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് തന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എത്ര ചിലവാക്കി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം ചിലവാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കി ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം എന്താക്കി അദ്ദേഹം ക്ലോത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചിലവാക്കി അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നത് ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ആകെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ആ പത്ത് ശതമാനമാണ് ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് റുപ്പീസ് നാനൂറ് രൂപ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നാനൂറ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ നാനൂറ് ആയിരിക്കണം പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളുടെ വരുമാനവും കിട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് നാലായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്ലാക്ക്ബെറി അനൗൺസ്ഡ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദയർ ഷർട്ട് കുമാർ വെൻറ്റ് ടു ഷോപ്പ് ഹി വാണ്ട് ടു സേവ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഹൗ മെനി ഷർട്ട് should he buy to do so if each shirt costs rupees 500 oro shirt inde velayum 500 rupayaya blackberry announce cheyidu 200 200 sorry 20% discount oro shirt nu melum 20% discount kodukkamannu avar announce cheyidu angane kumar shop il poi kumar nu 400 rupaya discount ay save cheyanam അയാൾ എത്ര ഷർട്ട് വാങ്ങിയാൽ ആ നാനൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു ഷർട്ടിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ വില
നാല് പതിനായിരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഷർട്ടിന് നാനൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ വ്യക്തമായല്ലോ അടുത്ത് വരുന്നത് പൈപ്പ് ആൻഡ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു പൈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പുകൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും നിറയുന്ന പൈപ്പുകളാണ് എന്നാൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പ് പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ നിറഞ്ഞ ടാങ്ക് എംറ്റി ആവുന്ന പൈപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്ന് പൈപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ആ ഒരു ടാങ്ക് നിറയും ടാങ്ക് നിറയും എന്നാണ് ചോദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പുണ്ട് എ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സി പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പൈപ്പാകൊണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാം നോക്കുക മൊത്തം ആ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ എൽ സി എം നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും എൽ സി എം മൂന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതാണ് അറുപതിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടും അരിക്കാം പതിനഞ്ചും അരിക്കാം പത്തും അരിക്കാം നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ടാപ്പ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വെള്ളം ഈ അറുപത് യൂണിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വെള്ളം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത് അരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാപ്പ് നിറക്കുന്നത് അറുപത് അരിക്കണം പതിനഞ്ച് നാല് വരും സി എന്ന് പറയുന്ന ടാപ്പ് ആ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു വെള്ളം വെള്ളമുള്ള ആ ടാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് മൈനസ് ആറ് കാരണം ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൈനസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചും നാലും ആറും നാലും പത്ത് മൊത്തം പതിനഞ്ച് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് തന്നെ ചെയ്യണം അഞ്ചും നാലും ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൈനസ് ആറ് മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് എന്താ പറയുക കപ്പാ അറുപത് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടാങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് വെള്ളമാണ് നിറക്കുന്നത് ഓൺലി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വെള്ളം മാത്രമേ നിറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അറുപത് യൂണിറ്റാണ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നിറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര യൂണിറ്റ് നിറയും നിറയാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണ് അറുപത് അരിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി മണിക്കൂറാണ് ആ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫിഗറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടാങ്ക് നിറക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ എ കഴിഞ്ഞ് എയും ബിയും സി എഴുതി എഫിഷ്യൻസി കണ്ടു ടോട്ടൽ ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു അത് അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ടാങ്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം രണ്ട് ഭാഗത്തും പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ അതേ ബേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടാങ്കും പൈപ്പും വരുന്നത് നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും ബിയും സിയും കൂടി ആ ഒരു ജോലി നാല് ദിവസം കൊണ്ടും എയും സിയും കൂടി ആ ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ബിയും സിയും ചെയ്യുന്നത് നാല് ദിവസം കൊണ്ടും എയും സിയും നീ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ആറിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് നോക്കാം അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു ദിവസം അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം മാറ് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാണ് ബിയുടെയും സിയുടെയും എഫിഷ്യൻസി പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം നാല് മൂന്നാണ് എയുടെയും സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം മൂന്ന് നാല് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ബി ആണ് ബി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സി കാണാം പിന്നെ ബി സിയിൽ നിന്നും സി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സി കാണാൻ വേണ്ടി എ സിയിൽ നിന്നും എ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി കിട്ടി അപ്പോൾ എ സിയിൽ നിന്നും എ
വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് എമങ് എ ബി സി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് വിൽ സി ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ ബി എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും റേഷ്യോ തിന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഈസ് ടു എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അവർ എമൗണ്ട് വീതിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് അവർക്ക് വീതിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബിയേക്കാൾ എത്ര രൂപയാണ് സിക്ക് അധികം കിട്ടിയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നമ്മൾ ആദ്യം ബിക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ സിക്കും കൊടുക്കാം അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എത്രയാണ് അഞ്ചും മൂ മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് എട്ടിട്ടും പതിനാറാണ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എത്ര പതിനാറുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും മുപ്പത്തി നാലാണല്ലേ മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടി മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീക്ക് കൊടുത്ത് ക്യാഷ് കിട്ടും എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ബീക്ക് കൊടുത്തത് ഇനി മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ എട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സീക്ക് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് കിട്ടും മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര കൂടുതലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി എഴുപതിനേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര അധികമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് എത്ര അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഈസ് നൂറ്റി രണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ കിട്ടാൻ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ വാസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇഫ് ദിസ് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സക്സസീവ്ലി ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിലെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലാ മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം നാല് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് കൂടിയതെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്തായാലും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം പലരും എടുക്കാതെ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം നാല് ശതമാനം കൂട്ടിയ ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഇടാറ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുക പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ കൂടുക ആദ്യം മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം എന്തായിരിക്കും കണക്കാക്കുക ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഈ മുപ്പതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരം മൂവായിരമാണ് മൂവായിരം മൂവായിരം ആറായിരം രൂപയായിരം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആറായിരം രൂപ കൂടി അപ്പോൾ മൊത്തം അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപയായി ഞാൻ മാറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എത്ര കൂടിയത് രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആറായിരമായി മാറി ഈ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അല്ലാതെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം വീണ്ടും എടുക്കരുത് മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം എങ്ങനെ കാണാം പത്ത് ശതമാനം കാണി ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറായി അതിനെ നേർ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര വരുന്നത് പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് ആ പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ് കിട്ടൂലേ ഇനി അതിൻ്റെ നാല് ശതമാനം കാണാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നാല് ശതമാനം എങ്ങനെ കാണാം ഒരു ശതമാനം കണ്ടിട്ട് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വരും അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലാതെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം ഒരിക്കലും കാണരുത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണയായി ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്ക് എ മാൻ അവൈൽഡ്
അധികം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് അയ്യായിരം മിനിറ്റിന് ഉണ്ട് എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത എമൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ അഞ്ച് ശത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ട പലിശയാണ് അയ്യായിരം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗവും ക്ലിയറാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക താങ്ക് യു ഫ